মানে মানুষ এখন অধৈর্য হয়ে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের সরকারকে নিয়ে বিশুদ্ধার করার চেষ্টা করছে বলছে আগের জমানায় ভালো ছিল আমরা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসকে আমেরিকান লবির একজন মানুষ মনে করে আসছি দীর্ঘদিন ধরে আমেরিকা সরকারের ঊর্ধ্বতন যারা কর্তৃপক্ষ সেখানকার রাজনীতিবিদ সমাজচিন্তক শিক্ষাবিদ থেকে শুরু করে পুরো ইন্দো আমেরিকান যে সোসাইটি অর্থাৎ যারা এশিয়া থেকে আমেরিকাতে গিয়েছে ইউরোপ থেকে আমেরিকাতে গিয়েছে যারা আমেরিকাতে বসবাস করে অথবা ইউরোপে বসবাস করে তো তাদের একটা বিরাট যারা এলিট শ্রেণী তাদের সঙ্গে ডক্টর মোহাম্মদ ইনুসের একটা অসম্ভব ভালো রকম সম্পর্ক আছে এরকম আমরা বিশ্বাস করে আসছি এবং সেই বিশ্বাস থেকে আমরা শেখ হাসিনার জমানাতে শেখ হাসিনাকে বিশ্বোদ্গার করেছি কেন বাংলাদেশের এরকম একজন মহান ব্যক্তি ক্ষণজন্ম পুরুষ সম্মানিত ব্যক্তি যিনি কিনা নজিরবিহীনভাবে পশ্চিমা দুনিয়াতে একটা গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছেন তার মতো মানুষকে আমরা কেন রাষ্ট্রীয়ভাবে অপমান করছি তো ফলে শেখ হাসিনার জমানাতে শেখ হাসিনা যত বেশি ডক্টর মোহাম্মদ ইনুসকে নিয়ে বিশুদ্ধার করেছেন তার বিরুদ্ধে যা কিছু করার চেষ্টা করেছেন সেটা সত্য মিথ্যা ডাজ নট ম্যাটার কিন্তু আমরা সবাই আনকন্ডিশনালি শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে ছিলাম এবং ডক্টর মোহাম্মদ ইনুসের পক্ষে ছিলাম তো প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে শেখ হাসিনা পরাজিত পলাতক এবং দেশ থেকে বহু দূরে আর অন্যদিকে শেখ হাসিনার করুণা প্রার্থী তার দ্বারা জুলুমের শিকার এবং মজলুম হয়ে ডক্টর মোহাম্মদ ইনুস এখন ক্ষমতার একেবারে রাজ সিংহাসনে এ যেন একেবারে গল্প এ যেন আরব্য রজনীর কোনো গল্প এখন সেই গল্প যখন বাস্তবে এসে গেছে তখন আমরা সেই গল্পের মতো করি ডক্টর মোহাম্মদ ইনুসের কাছ থেকে আশা করছি যখন আমরা দেখলাম যে তিনি জাতিসংঘ অধিবেশনে গেলেন এবং সেখানে মিস্টার জো বাইডেনের সঙ্গে তার একটা বৈঠক হলো সাইড লাইনে আমরা ভীষণ রকম খুশি হলাম যখন তিনি জাতিসংঘে ভাষণ দিলেন আমরা খুব খুশি হলাম তার ভাষণ শুনে এরপর সেই জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনের সময়টিতে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ থেকে শুরু করে আর অনেকে তার সঙ্গে যে সৌজন্যতা দেখালো তার সঙ্গে দেখা করার জন্য মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশে এলেন তারপর আরও অনেক কিছু ঘটল আমরা শুনলাম যে তিনি টেলিফোন করেছেন সংযুক্ত আরব আমিরাতের আমিরকে বা শাসককে দুবাইয়ের শাসককে আর অমনি বাংলাদেশি যারা আন্দোলন করেছিল এই ছাত্র জনতার বিক্ষোভের সময় তাদের বিরুদ্ধে আমিরাত সরকার যে ব্যবস্থা নিয়েছিল সেটা মৌকুব করে দেওয়া হয়েছে এরকম নানা যে বক্তব্য সেই বক্তব্যের কারণে আমরা ডক্টর মোহাম্মদ ইনুসের প্রতি আমাদের যে আগ্রহ এবং আমাদের যে শ্রদ্ধা এটা বহুগুণ বেড়ে গিয়েছিল আমরা মনে করেছিলাম যে না আমরা একটা মানিক পেয়েছি ডায়মন্ড এটা যেন তেন ডায়মন্ড নয় এটা দুর্লভ হলুদ ডায়মন্ড প্রকৃতিতে যে সকল ডায়মন্ড পাওয়া যায় তার মধ্যে সবচেয়ে দামি ডায়মন্ড হল ইয়োলো ডায়মন্ড তারপরে হলো ব্ল্যাক ডায়মন্ড তো আমরা এরকম একটা ইয়োলো দুর্লভ ইয়োলো ডায়মন্ড পেয়েছি আমরা তাকে কাজে লাগাবো এখানে আমেরিকা আমাদেরকে সাহায্য করবে ইউরোপ আমাদেরকে সাহায্য করবে সহযোগিতা করবে এবং এভাবেই সব কিছু যখন চলবে কিন্তু মাস পথে এসে আমাদের যে পাগলা ঘোড়ার মতো লাগামহীন দ্রব্যমূল্য অনেক কারণ আছে দ্রব্যমূল্য বাড়ার হাজারটা কারণ আছে কিন্তু মানুষের অভাব কখনো কোনো কারণ মানতে চায় না যে অভাবগ্রস্ত সে শুধুই মাত্র তার অভাবের পূর্ণতা চায় অভাবের নিষ্পত্তি চায় অভাব পূরণ হোক এটা সে চায় যে ক্ষুধার্ত আপনি তাকে যতই ধর্মবানে শুনান জান্নাতের যাকে বলা হয় কথা বলেন হুর পরির কথা বলেন 
সে বলবে যে না আমাকে এখন দুটো রুটি দাও বা একটা রুটি দাও আমি এর চেয়ে আর কিছু চাই না তো এরকম আমাদের দৈনন্দিন জীবনে হঠাৎ করে অনেকগুলো সমস্যা পরপর তিন থেকে চারটি মহা প্রাকৃতিক বিপর্যয় হলো আর এই বিপর্যয়ের কারণে কাঁচামরিচ থাকবে না বেগুনের দাম বাড়বে তৈরি তরকারি নষ্ট হয়ে গেছে বিস্তীর্ণ এলাকাতে কিন্তু লোকজন ওটা ভাবছে না তাদের বেগুন লাগবে ডিম লাগবে আলু লাগবে পটল লাগবে এবং এই আলু পটলের জন্য মুসা আল্লাহ ইসলামের বিরুদ্ধ বিদ্রোহ করেছিল বনি ইসরায়েল আল্লাহ তাদেরকে আকাশ থেকে মান্না এবং সালোয়া দিয়েছেন তারা বলল যে আমরা এই মান্না সালোয়া চাই না আমাদের পটল লাগবে আলু লাগবে গাজর লাগবে মুলা লাগবে এই হলো মানুষের চরিত্র তো ঠিক সেই চরিত্রের কারণে মানুষ এখন অধৈর্য হয়ে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের সরকারকে নিয়ে বিশুদ্ধার করার চেষ্টা করছে বলছে আগের জমানায় ভালো ছিল এবং এটা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের মনে কষ্ট পর কোনো কারণ নেই তাকে যারা সমর্থন করেন তাদের হতাশ হওয়ার কোনো দরকার নেই এর কারণ হল এটাই হলো চিরন্তন মানুষের কোটি কোটি বছরের যদি ইতিহাস ধরেন লক্ষ বছর ইতিহাস ধরেন হাজার বছর ইতিহাস ধরেন এভাবেই মানুষ অধৈর্য হয়ে পড়েছে এবং কোনো একটা বিষয়ের উপর সাত দিন সেভেন ডেজ কন্টিনিউসলি তারা সমর্থন রাখতে পেরেছে এরকম কোনো জমানা ছিল না এমনকি আল্লাহ রাসুলের জমানাতেও ছিল না তো যা হোক যেটা বলছিলাম যে ডক্টর মোহাম্মদ ইনোসের সম্পর্কে আমাদের যে বিষয় দিয়েছিল সেটি হলো আমেরিকা তাকে ব্ল্যাঙ্ক চেক দিয়েছে এবং দেবে কিন্তু সেটি এখন অবস্থা দৃষ্টি মনে হচ্ছে সেটি নাই এবং সেটা তার জন্য বুমেরাং হয়ে পড়েছে এর কারণ হলো আমেরিকান যে সোসাইটি রাজনীতি ডক্টর মোহাম্মদ ইনোস আমেরিকার সঙ্গে দীর্ঘদিন কাজ করছেন আমিও আমেরিকার সঙ্গে কিছু কাজ করার আমার সুযোগ হয়েছে সরকারি পর্যায়ে তারপরে শিক্ষা ক্ষেত্রে কিছু কাজ করার সুযোগ হয়েছে এবং সেখানকার এনজিও তারপরে সেখানকার বুদ্ধিজীবী সেখানকার পলিটিশিয়ান সেখানকার অ্যাকাডেমিশিয়ান তারা কি করে রাষ্ট্রের সঙ্গে একত্রে কাজ করে এই বিষয়গুলো আমার খুব অল্প স্বল্প পরিসরে একেবারে হাতে কলমে শেখার সুযোগ হয়েছিল আমেরিকান সরকারের একটা স্কলারশিপে তো সেখানে আসলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিভিল সোসাইটি পত্র পত্রিকা জনমত এমনকি তাদের যে প্রাইভেট কোম্পানিগুলো সেখানে সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সেখানে যদি ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের সঙ্গে ধরুন সবচেয়ে ভালো সম্পর্ক হিলারি ক্লিনটনের কিন্তু বাংলাদেশের যে এই মুহূর্তে পুলিশের হত্যাকাণ্ড যেটি হয়েছে এই বন অভ্যুত্থানের সময় আমরা যেটা ইন্ডিমিউনিটি দেওয়ার চেষ্টা করছি আমাদের জনমত যতই হোক না কেন কিন্তু আমেরিকার জনমত বলছে যে না যেভাবে ছাত্রদের হত্যাকাণ্ড হয়েছে সেটা যেভাবে তদন্ত করতে হবে পুলিশকে যেভাবে মারা হয়েছে সেটাও তদন্ত করতে হবে এবং ডক্টর মোহাম্মদ ইনু যদি এই কাজটা খালি মুখ দেখতে করতে যান বলতে যান হা বলেন বা না বলেন পুরোটাই তার জন্য বুমেরাং হয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশে বুমেরাং আমেরিকাতে বুমেরাং এরপর এই যে চারশো ফোর হান্ড্রেড থানা পুড়ে দেওয়া হয়েছে কারা পোড়ালো আমেরিকাতে বিভিন্ন লবিস্ট গ্রুপ আছে আওয়ামী লীগ এখানে লবিস্ট নিয়োগ করেছে তো আওয়ামী লীগ যদি লবিস্ট নিয়োগ করে থাকে তারা সেই আমেরিকান গভর্নমেন্টকে বুঝাচ্ছে যে তোমরা যে জঙ্গিদেরকে ভয় পাও বা তোমরা যে আল কায়দা তোমরা যে হিজবুত তাহেরির তোমরা যে তালেবান এই জিনিসগুলো নিয়ে তোমাদের যে আতঙ্ক সেইগুলো বাংলাদেশে দানা বাঁধতেছে তারাই এই থানা পুড়িয়ে দিয়েছে তারাই খেলাফত কায়েম করবে তারাই আয়েস হয়ে যাবে এবং ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ওই ওই লোক দেয় দেখো তাদের সাথে আছে ফলে কি হচ্ছে দেখেন খুব রেয়ারিক্যালি এক খুব অল্প সময়ের মধ্যে আমেরিকার যে প্রশাসন স্টেট ডিপার্টমেন্ট সেই স্টেট ডিপার্টমেন্ট এখন ইউনুস সরকারের বিরুদ্ধে উল্টো কথা বলছে এবং এই যে ইউনুস সরকারকে মানে যাকে বলা হয় কোনো রকম প্রোটোকল না মেনে কোনো রকম ধার ধার না করে সেখানে যে সেনাবাহিনী প্রধান গেলেন ইসে ব্যাড সিগনাল 
এবং ঠিক এরকম একটা ঘটনা কিন্তু শেখ হাসিনার জমানাতেও ঘটেছিল অর্থাৎ যে জেনারেল আজিজ জেনারেল আজিজকে দিয়ে একটা কু করানোর চেষ্টা কিন্তু আমেরিকা করেছিল কিন্তু জেনারেল আজিজ সেটা সাহস পায় হাসিনার বিরুদ্ধে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে এবং যখন জেনারেল আজিজ ঠিক তার এই রিটায়ারমেন্ট হবে তার অল্প কিছুদিন আগে আমেরিকাতে তিনি গিয়েছিলেন এবং আমেরিকা তাকে যে গ্র্যান্ড রিসেপশন দিয়েছিল একটা রাষ্ট্রপ্রধানকে যেভাবে রিসেপশন দেয় পেন্টাগনে তাকে ওইভাবে রিসেপশন দেওয়া হয়েছিল জেনারেল আজিজকে তো সেখানে নিঃসন্দেহে এমন কিছু কথা হয়েছিল যে কথাগুলো জেনারেল আজিজ বলেননি আর বলবেনও না কিন্তু তিনি সাহস পাননি বা সুযোগ পাননি বা তাকে দিয়ে যে কাজগুলো হাসিনার বিরুদ্ধে করানোর জন্য আমেরিকা তাকে প্রলুব্ধ করেছিল সেই কাজটা তিনি সাহস পাননি এনিওয়ে এর পরিণতিতে কি হলো তাকে কিন্তু ব্ল্যাক লিস্টেড হয়ে হয়েছে চাকরি হারাতে হয়েছে তিনি আমেরিকাও হারিয়েছেন শেখ হাসিনাকেও হারিয়েছেন ঠিক ওই রকম একটা পরিস্থিতি কিন্তু জেনারেল ওয়াকারের জন্য তৈরি যে হয়নি বা বলা হয়নি এটা আমরা এখনো পর্যন্ত বলতে পারছি না এ কারণ হলে আমেরিকা অসাধারণভাবে খেলে এত চমৎকারভাবে খেলে যে খেলতে 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 তারা নিজের জেনারেলকে পর্যন্ত খেলে দেয় নিজের রাষ্ট্রদূতকে খেলে দেয় তারা পিটার ডি হাসকে পর্যন্ত খেলে দিয়েছে এর আগে ড্যান ডাব্লিউ মজিনাকে খেলে দিয়েছে এবং তাদের যারা এজেন্ট থাকে বাংলাদেশে সিআইএর যারা এজেন্ট থাকে অনেক এজেন্টকে তারা নিজেরাও মেরে ফেলে এরকম একটা নিষ্ঠুর জায়গা কাজেই এরকম একটা আনপ্রেডিক্টেবল সোসাইটি যে সোসাইটিতে এ যাবৎকালে আমি যা দেখলাম কেবলমাত্র ইসরায়েলের ব্যাপারে একমাত্র ইসরায়েলের ব্যাপারে তাদের যে নীতি সেই নীতিটাতে তারা মোটামুটি স্লো অ্যান্ড স্টেডি এর বাইরে তারা ঘন্টায় ঘন্টায় তাদের সিদ্ধান্ত কিন্তু তারা পরিবর্তন করে এমনকি সৌদি আরবের সঙ্গেও যা তাদের যখন খুব কৌশলগত সম্পর্ক ছিল সেই সম্পর্কটাও তারা ঘন্টায় ঘন্টায় পরিবর্তন করত কাজেই ডক্টর মোহাম্মদ ইনুসের সঙ্গে আমেরিকান যে লবির যে সম্পর্কটি সেই সম্পর্কটির উপর তিনি যদি চোখ বুঝে বসে থাকেন তাহলে তিনি বিপদের মধ্যে পড়বেন তাকেও নতুন করে লবিস্ট নিয়োগ করতে হবে তাকেও তার সরকারের কর্মকাণ্ড তুলে ধরতে হবে তাকে ধরে নিতে হবে তার বিরুদ্ধ পক্ষরা সেখানে সর্বশক্তি নিয়োগ করে আমেরিকা সরকারকে তার বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছে এবং সেটি তিনি যদি মোকাবেলা করতে না পারেন অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হন এবং কেবলমাত্র ব্যক্তিগত সম্পর্কের কারণে তিনি যদি চুপ করে বসে থাকেন তাহলে তার যে আমেরিকান সম্পর্ক এটি তার জন্য ভূমে রান হয়ে পড়বে বোঝার চেষ্টা করুন বিল ক্লিনটন যেখানে প্রেসিডেন্ট তখন তাকে যে মনিকা লিউনিস্কির সঙ্গে তার যে সম্পর্ক নিয়ে তাকে কি বিশ্রী অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়েছিল জো বাইডেন যখন প্রেসিডেন্ট তখন জো বাইডেনের ঘরে সিবিআই তল্লাশি চালিয়েছে এবং তার ছেলের বিরুদ্ধে মামলা চলেছে ছেলে অ্যারেস্টেড হয়েছে এবং ছেলের বিরুদ্ধে আদালত থেকে শাস্তি হয়েছে দিস ইজ এ আমেরিকান সোসাইটি এখানে হিলারি ক্লিনটন চাইলে অনেক কিছু হয় না বারা খুবামা চাইলে এখানে কোনো কিছু হয় না জো বাইডেন চাইলে এখানে কোনো কিছু হয় না এটা একটা সিস্টেমের দেশ তো সেই সিস্টেমের মধ্যে তাকে কাজ করতে হবে না করলে এই যে আমেরিকা তার যে বন্ধু সেই বন্ধু ওসিরি তার জন্য শত্রু হয়ে দেখা দেবে এখানে তোমারে বুঝি হয়ে যে গোকুলে বাড়ি শেষে অথবা যেখান থেকে শুরু হয় সেখানে পতন হয় অর্থাৎ আমেরিকা যাদেরকে তৈরি করেছে বিভিন্ন সময়টিতে সে জেনারেল নরিয়াগা বলেন সাদ্দাম হোসেন বলেন কিংবা গাদ্দাফি বলেন সবাই আমেরিকার তৈরি আবার এদের হাতে কিন্তু আমেরিকার পতন হয়েছে না মানে আমেরিকার হাতে এদের পতন হয়েছে আল কায়দা বলেন আমেরিকার তৈরি ওসামা বিন লাদেন আমেরিকার তৈরি তারপর সেই মোল্লা অমর আমেরিকার তৈরি তারপর ইমরান খান আমেরিকার তৈরি আবার এরা সবাই আমেরিকার হাতে 
পতিত হয়েছেন তো সেই দিক থেকে মানে আমি যে উদাহরণগুলো বললাম যাদের অর্থাৎ ইমরান খানের কথা বললাম তারপর জেনারেল নরিয়াগের কথা বললাম সাদ্দামের কথা বললাম তারপরে রেজা শাহ আলমীর কথা বললাম হামিদ কারজাইয়ের কথা বললাম আশরাফ থানির কথা বললাম এই মানুষগুলোর সঙ্গে আমেরিকার যে দহরম মহরম লেনদেন তো সেই লেনদেনের পরিমাণ যদি এক বিলিয়ন ডলার হয় তাহলে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের সঙ্গে এক ডলারও লেনদেন আমেরিকার হয় নাই রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তো তাদের যদি ওই পরিণতি হয় তাহলে ডক্টর ইউনুসের পরিণতি কি হতে পারে এটা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসকে মূল্যায়ন করতে হবে এবং সেইভাবে তাকে নেগোসিয়েট করতে হবে আদারওয়াইজ কেবল তিনি নন তার সমর্থক এবং পুরো দেশ আমরা নতুন একটা বিপদ এবং বিপত্তির মধ্যে পড়ে যাব আল্লাহ আমাদের সবাইকে হেদায়ত দান করুন এবং হেফাজত করুন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাতুল